ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ കോളേജായ ഹാവാർഡിൽ ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഫ്രീ ആയി പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ഹായ് ഐ എം റസ്തം ഐ ഷെയർ മൈ പാരൻറ്റിങ് ജേണി ഹിയർ കുറച്ചാൾ മുമ്പാണ് ഒരു കോൺഫറൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പയ്യനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പയ്യൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ സാറിന് എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ സാറിന് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ വന്നിരുന്നു എന്ന് അവനവിടെ കോം കോഡിങ് കോമ്പറ്റീഷന് വന്ന കുട്ടിയാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയാണ് പക്ഷേ വളരെ മുതിർന്ന ആളുകളുടെ കൂടെയാണ് അവൻ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ അടുത്ത് ഫോൺ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ഒരു പയ്യൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി എന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്നെ ശരിക്കും സന്തോഷിപ്പിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ പയ്യൻ ഈ പറഞ്ഞ കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ ഈ കോഡിങ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇത് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ കുട്ടി പേര് കൊടുത്തപ്പോൾ ടീച്ചർ പോലും വിചാരിച്ചു ഈ കുട്ടിയെ കോഡിങ്ങിൽ എങ്ങനെ ശോഭിക്കും കാരണം അവന് മാത്സോ ഒന്നും വരുന്നില്ല അവൻ അക്കാഡമിക്കലി കുറച്ചൊരു ആവറേജോ അല്ലെങ്കിൽ ബിലോ ആവറേജോ ആയ പയ്യനാണെന്ന് അപ്പം എല്ലാവരും സംശയിച്ചു പക്ഷേ പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞു ധൈര്യമായിട്ട് അവനെ ചേർത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് അവൻ കോഡിങ്ങിൽ ശോഭിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും കണ്ടത് എന്നിട്ട് ആ പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുകയാണ് കോഡിങ്ങിൽ മാത്രമല്ല അവൻ ശോഭിച്ചത് അവൻ അതുവരെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷിന് വളരെ കുറവ് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചിരുന്ന ഒരു പയ്യൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗെറ്റിംഗ് മോർ മാർക്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് അത് മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ അവൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അവൻ തുടങ്ങിയെന്ന് അതൊക്കെ സ്കൂളിൽ അവൻ്റെ അക്കാഡമിക് നിലവാരം ഉയർന്നു ഉയർന്നു വരുന്നതായി കണ്ടുവെന്ന് അപ്പം ഞാനിത് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഒരു കോഡിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി അതും ഹാവാർഡിലെ ഒരു കോഡിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് ആ കോഴ്സ് എന്നല്ല മറിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കോഴ്സ് ഒരു കുട്ടിയെ അവൻ്റെ അവനിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കഴിവുകളെ അവൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് അവനെ മുന്നോട്ട് എത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ അവിടെ കണ്ടത് അപ്പം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വളരെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഏർലി ട്വൻറ്റീസിലാണ് ആദ്യമായി ഹാവാർഡിൻ്റെ ഈ വളരെ പ്രശസ്തമായ സി എസ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന കോഴ്സ് ആദ്യമായി എടുക്കുന്നത് സി സി എസ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്നാണ് ആ കോഴ്സിൻ്റെ പേര് അവിടുത്തെ ബാച്ചിലേഴ്സിലെ ഒരു പേപ്പറാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ബാച്ചിലേഴ്സിലെ ഒരു പേപ്പറാണിത് അപ്പം ഇതൊരു വലിയ ഹാളിൽ ഹാവാർഡിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ ഹാളിൽ ഏറ്റവും ഭംഗിയായ രൂപത്തിൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എല്ലാ കൊല്ലവും അവരുടെ കോണ്ടൻറ്റ് അവർ മാറ്റും അതായത് ഒരിക്കൽ പണ്ടെന്നോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ അല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് അവരുടെ കോഴ്സിൻ്റെ കോണ്ടൻറ്റ് അല്ല ആ കൊല്ലവും മാറ്റും മാത്രമല്ല ഈ കോണ്ടൻറ്റിലുള്ള ഓരോ പ്രൊജക്റ്റ് വർക്കും ഓരോ വീക്കിലെ വർക്കുകളും വളരെ ഇൻറ്റൻസീവും വളരെ എക്സൈറ്റിങ്ങുമായിട്ടുള്ള വർക്കുകളാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ വാല്യൂ ചെയ്യും അതിനൊക്കെ മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഹാർഡായ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് പക്ഷേ ഒരു വീക്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല അവിടെ ഹാവാർഡിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അതൊരു വീക്കിൽ അവരുടെ അക്കാഡമിക് കരിക്കുലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ അതേ കോഴ്സ് തന്നെ സി എസ് ഫിഫ്റ്റി എക്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല അത് കൃത്യമായി ഒരു വീക്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് പലപ്പോഴും എടുത്തിട്ടും പല പ്രാവശ്യവും ഇത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പല ഓൺലൈൻ കോഴ്സിൻ്റെയും ഹാർഡായ ഓൺലൈൻ കോഴ്സിൻ്റെ വിധി അതാണല്ലോ പക്ഷേ ഞാൻ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എട്ട് വയസ്സ് എൻ്റെ ഈസയ്ക്ക് അന്ന് എട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ നാല് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് എടുത്തു ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്കിതിൽ അറിവില്ല ഞാനിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈസയും പുതുതാണ് എട്ട് വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് അവൻ ഒരു പരീക്ഷണാർത്ഥത്തിലാണ് ഈ കോഴ്സ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തെ ഇതൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ കണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് കാരണം അവൻ ആ കോഴ്സിൽ കൂടുതൽ എക്സലൻ്റ് ആവുന്നു അവൻ അതിൽ അതിൻ്റെ ബേസ് നമുക്ക് സീലാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നീട് അത് പൈതലിലേക്ക് പോകുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങ
ഇതിലൂടെ ഒക്കെ ഞാൻ കടന്നുപോയി അവനെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാദർ സൺ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിലെ ഒരു നല്ല അധ്യായവും കൂടെ ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഈസ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു ഹാവാർഡിലെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുകയും ഒരു കോഡിങ്ങിൽ അവൻ്റെ ഒരു പാഷൻ അവൻ കണ്ടെത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് പിന്നീട് ഉണ്ടായത് അപ്പം ഒരു 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 പേരൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ ഒരു റിയലൈസേഷനും കൂടെ ആയിരുന്നു ഒന്ന് നമ്മൾ മക്കളോടൊപ്പം നമുക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യം പഠിച്ചാൽ അത് നമ്മളെ അപ്സ്കിൽ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് എന്നെ ശരിക്കും ആ കോഴ്സ് എൻ്റെ എൻ്റെ കരിയറിലാണെങ്കിലും എല്ലാം വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായി മാറി മാത്രമല്ല ഈസാനെ സംബന്ധിച്ച് ഈസയ്ക്ക് ഒരു പാഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റി വളരെ ഏ ഏർ യങ് ഏജിൽ തന്നെ ഒരു പാഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സി എസ് എഫ് ടി നിങ്ങൾക്ക് കോഡിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള വളരെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായ ഒരു കോഴ്സാണ് അത് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ആണെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി പക്ഷെ അവിടെ വേണ്ടുന്നത് ഒരു അഡൽട്ട് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു പേരൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഗൈഡൻസ് വേണം നിങ്ങൾക്കതൊരു ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്ത് ആ മോനെ നീ അത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലണം നിങ്ങൾ കൂടെ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കോഡിങ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ലേണിങ്ങും കൂടെ അവിടെ ഹാപ്പൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സി എസ് എഫ് ടി ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വളരെ അടിപൊളി ഒരു കോഴ്സാണ് അടിപൊളി കരിക്കുലമാണ് അതേപോലെ തന്നെ അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊഫസർ ഡേവിഡ് ജെ മലാൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു നോർമൽ എന്താ വ്യക്തിയെ പോലാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡേവിഡ് ജെ മലാനെ പറ്റി സംസാരിക്കുക ഡൈനിങ് ടേബിളിലും ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ഡേവിഡ് ജെ മലാനെ പറ്റി സംസാരിക്കും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാത്തിമ എട്ട് വയസ്സാണ് ആൾക്ക് ആളിപ്പോൾ സി എസ് എഫ് ടി തുടങ്ങി മൂസയും ഐഷയും ഒക്കെ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അപ്പം സി എസ് എഫ് ടി ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ലൈഫിലെ തന്നെ ഒരു ചാപ്റ്ററാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ ചില കുട്ടികളുണ്ടാവും അവർക്ക് കോഡിങ്ങിൽ ജെനുവിൻലി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അവരെ നിങ്ങൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട അവരുടെ പാഷൻ മറ്റു പലതിലുമായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക സോ നിങ്ങളിലെ പലർക്കും ഈ സി എസ് എഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ഹെൽപ്ഫുള്ളാവും എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം പിന്നീട് ഇനി നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക ഈ സി ഞാൻ നടത്തിയ ആദ്യത്തെ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ വീഡിയോ പ്രൊജക്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നിയാൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ This is CS50. Hello world. I'm up to my service man. I was in the great habit I made the C option. So I shall use the C option. And it's asking me for its name. So I'm going to put um go to the park. every day the reward is something that you are going to award yourself if you do it for one week in a row so one bar of chocolate yeah so you see option r you give the hack name go to the park every day and did you do it yes i did it and if i list it I shall see one here. And if I go to the my daily summary, I see that I'm up to date. This was my final project. Bye.